వెల్కమ్ టు ప్రియా టేస్టీ వంటలు ఈరోజు వీడియోలో ముల్లంగి పచ్చని ఎలా చేయాలో చూద్దాం ముందుగా అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలు ముల్లంగి టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ తీసుకున్నాను పీల్ తీసి ఇలా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవడం వల్ల ఆయిల్లో త్వరగా ఫ్రై అవుతుంది ఎండుమిర్చి ఎనిమిది కారం ఎక్కువ తినేవాళ్ళైతే ఇంకొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవచ్చు వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాలుగు చిన్న సైజు నిమ్మకాయ అంత చింతపండు ఆనియన్ ఒకటి ఒక రెమ్మ కరివేపాకు ధనియాలు వన్ టేబుల్ స్పూన్ పోపు గింజలు ఆవాలు జీలకర్ర మినపప్పు రుచికి సరిపడిన సాల్ట్ ఆయిల్ త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఇప్పుడు ప్రాసెస్ చూద్దాం స్టవ్ వెలిగించుకొని కడాయి పెట్టుకొని అందులో హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ తీసుకోండి ఇందులో ధనియాలని ఎండుమిర్చిని వేసి వేగించండి వేగిన తర్వాత వీటిని ఒక బౌల్లోకి తీసుకోండి అదే కడాయిలో వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ని తీసుకోండి ఇందులో ఉల్లిపాయ మొక్కల్ని వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని వేసి వేగించాలి పూర్తిగా వేగిన అవసరం లేదు కొంచెం వేగితే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ముల్లంగిని వేసి వేగించాలి ముల్లంగిలో ఉన్న వాటర్ అంతా పోయేంత వరకు వేగించాలి ముల్లంగిలో ఉన్న చెమ్మంతా పోయి ఇలా లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేగించండి ఇలా వేగించినందువల్ల రాడిష్లో ఉన్న వాసన పోతుంది ముల్లంగి వేగిన తర్వాత ఇందులో చింతపండుని రుచికి సరిపడిన సాల్ట్ని వేసి మరో రెండు నిమిషాలు వేగించండి తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోండి మిక్సీ జార్లో ముందుగా వేగించి పెట్టుకున్న మిరపకాయలు ధనియాలను వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇలా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో ముందుగా వేగించుకున్న ముల్లంగిని వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇందులో వాటర్ వేయిన అవసరం లేదు ఇలా గ్రైండ్ చేసుకొని పచ్చని ఒక బౌల్లోకి తీసుకోండి ఇప్పుడు పచ్చడికి కావాల్సిన పోపు పెట్టుకుందాం కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ తీసుకొని అందులో ఆవాలు జీలకర్ర మినపప్పుని వేసి వేగించాలి మినపప్పు వేగిన తర్వాత ఒక రెమ్మ కరివేపాకును వేసి వేగించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఈ పోపుని పచ్చడిలోకి యాడ్ చేసుకోవాలి అంతా మిక్స్ అయ్యేటట్టు ఒకసారి కలుపుకోండి వేడి వేడి అన్నంలోకి నెయ్యి వేసుకొని ఈ పచ్చడి వేసుకొని తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది